あんまりとあ<笑>团长这是啥奖励吗冰花居然这么重主人这朵冰花我就先收回去主人嗯他们两人现在以任我为主只要我需要就能随时召唤他们这就是失恋的奖励召唤顶级大佬当小弟这么爽好徒儿恭喜你通过了第一层的所有失恋十二圣卫是我的最强情卫他们无一不是超九阶的存在而你之前面对的乃是他们根据你当前实力被压制后的威能未来随着你的实力提高他们的实力也会逐渐恢复第二层已为你开启接下来的每一层都会有不同的圣位等着你哦班长事不宜迟咱们赶紧去第二层继续打呀没那么简单越往上走击败圣位的难度应该就越大了我们暂时还是不要冒险了嗯对了你们修炼如何了他们都很努力现在都突破了六千点嗯我们现在可是非常手痒什么时候出发去杀魔族等一下皓月在呼唤我他好像又要进化了真的吗他进化会是啥样啊团长可以带我们一起去吗我也想看看皓月的世界是什么样<笑>是你最喜欢的小鱼缸哦这里是皓月的记忆世界这小家伙这么调皮没有神刚刚是我的错觉吗不知道其他人被传到哪儿了灵魂锁链也联系不上只能先跟着这个小家伙看看会有什么发现是多小毒别吃小家伙你还好吧
。小家伙，你怎么会有这么重的伤啊？他的伤都是这样来的吗？报复天国，你们不能亡你。是肌肤，玷污等今日佳人。以汝之血，其上古英雄之英魂。大的君主呐、啊，请将我等的怒火倾泻在奥斯汀·克里芬身上吧！抗约。这又是哪里？找寻秘定之中的记忆吧，如此一来，世界的真相便能在主眼前浮现。大家怎么过来的？我们到了皓月的世界，你就不见了。后来看到僵尸们都聚在一处山脚，赶来后就发现了你和皓月。抱歉，彩儿，让你担心了。外面现在状况如何？在你昏迷的这段时间，我们遭遇了数国僵尸的冲击，大家正在动来抵抗。没事，你们还好吗？是他人的。生物的进攻会源源不绝，一起上！浩辰，你昏迷期间，灵力似乎消耗了很多。团长，你不是刚收了两个顶级大佬吗？要不试试？主人，有何吩咐？请领战场。死命！什么情况？全被秒杀了！那是团长的圣位。这点杂鱼，还不够六阶的爷爷我夺刀。狂杀修罗斩。灵度之域，冰封千里，寒天一策。主人可还满意？团、啊、长，你当时是怎么收服这两个怪物的？七阶巅峰的战力，我们合力击溃他。王媛媛、司马迁，你们和韩宇一起守入洞口，其余人和我一起抵抗僵尸王。是，团长。
少年，欢迎来到第一层的选主试炼。神的，平时不是早就出来了吗？要击败的对手，与那座石碑有关。辉煌年代曾出现过十二位能人隐士，他们不问世事，不落凡尘，但却从没有人敢忽视他们，因为这十二人一旦出窍，必使大陆生灵涂炭。所以，就连他们的名字都成了当时的禁忌，唯独伊莱克斯大人能令他们臣服。最终，这十二位隐士再无踪迹，而伊莱克斯大人身边从此却多了十二名亡灵亲卫。伊莱克斯大人带着他们向辉煌教廷宣战，颠覆了整个辉煌年代。对的，是圣位十一和圣位十二，他们俩可是曾经被称为王之先锋的恐怖存在。啊、啥？跟这些几千年前毁了整个大陆的人打？没搞错吧？圣位十二在圣位里最擅长用刀，他从小就半火而生，曾
淬炼了一身金刚不坏之气，很难有人打得动他。他对于力量的掌控力好强。你是谁？为什么会有主人的传承？他既有永恒旋律，那肯定是主人指定的继承人了。而圣位十一对冰雪的操控能力极强，别看他平时只会雕花，只要他想。所有液体都能成为他的武器。你不配做我们的主人，前辈。十二，你陪他玩玩，睡了几千年，也该活动活动。玩玩就玩玩，只要你能接住我一招。我就臣服于你，还请前辈赐教。我蓄力一击，竟然对他毫无作用，不愧！在我失去耐心之前，我陪你玩玩，有什么东西，快拿出来！我倒觉得是个不错的苗子。完玉认斩。肉体被灭的体验可不是常人能承受的。前辈再指教。这小子有意思。嗯。他真的想杀死我。在修罗斩鼻祖面前秀技能，人家当然想杀你喽。鼻祖，说的是你自创的。啊，我没事。我请前辈再指教。放心，相信他。
些人可怜。多谢前辈，我身风骨女，接下来你就和他恋人。那接下来，就请前辈指教。小子，你可知他为何物？这是冰雕的画。芥子虽小，却能纳须弥，而冰亦是水，水能生万物。这里面承载的是天地万象，也是我跟随伊莱克斯大人这么久悟出来的精髓。不知你能否承受得住？这么久了，团长还没出来啊！团长，你成功收服他们了吗